、えー、ただいまご紹介に預かりました長野でございます、えーまあ、本日はこんな高い席で、えー、出演をさせていただきます、えー、今紹介がありましたようにあのー、約半世紀ですね50年あの海の仕事を実はしておりまして、えー、海の話は分かるんですが、まあ、古代史の話っていうのは実は全く素人でございましてちょうどこの今あの第3回、えー、丹波歴史研究会と同じ頃ですかね私実はあのまあ,あの私事になりますけど家内が病気になりましてそれであの掃除洗濯炊事犬の世話家でやってる時に何かしなきゃいけないと思ってちょうどあの竹村幸太郎さんって私友達だったもんですから竹村さんに、えー、本でも書きたいんだけどもって言って本を持ってったところを本屋がですねいろいろこう見てますあこの船がいいんじゃないかということで最初に書かせていただいたのがですね船の話なんですで、えーえー、古代史の謎は「カイロで解けるとといいう本を出しましまたところ新しい切り口なもんですからおこれは面白いということであの皆さんに、えー、買っていただきまして確かアマゾンでね 3, 3週間かなんかで歴史学でなんか一番ずっとプライムを取ってたあでこれちょっと自分でびっくりしまして、えー、それから今ご紹介してた歴史作家というような話になりました全然歴史は実はそれまでやっておりません、えー、まあ古代史を学び始めたのはあのー、初めて初めてっていうか 3, 3年前なんですねそれで実は丹後には実はご縁がありまして、えー、実はあの海を調べてるうちにですね、あのー、古代史っていうのはこういうものを書くんだよということを教えていただいたのがこの京都府の今あのどっか今お帰りになられたんですが当時課長さんをされてました、あのー、肥後博之さん。肥後,肥後さんのご指導を渡していたただきましたそれでこの地域をずっとですね車で案内していただきたのはいただいたのは京丹後の岡林さん岡林美濃、えー、さんですにあのご指導いただきまして現場を案内していただきましたであの第二次の鉄を書いた時は実はあの野島あの先生あの広島大学でこの方も実はあの京都府の、あのー、ご関係の方ということで、あのー、とりわけこのあの縁がそれとさらにとりわけ縁があるのはですね晩さんでございまして、えー、晩さんにはですねいろいろ、あのー、手取り足取り、まあ、ご指導をいただいたということで今日はその恩返しという意味でですねこの、あのー、高い席に立たせていただきました。あのー一人にこれ皆さんもあの万さんのお,おかげで私ちょっと本をベストセラーということでなったわけですけど実は今日は探偵になったつもりで「ものの見方」っていうのは実は失礼しますこの本向こうに読むあの,あのあります確か1000円だと思いますあのこの本にこの本に実は単語本が書かれてるんです漫画で書かれてるのはもう去ってみたら一番最後のページですこの一番最後のページを皆さんずっと追ってってごらんなさい私船屋だから分かるんですけれども船は1日に1 0キロか2 0キロぐらい進みませんで突然ですね弥生時代になってからこっちから船ないんですよこれ全部こっちからは縄文時代の遺跡ですここの竹の川から東側に遺跡がないんですそれ僕気がついたんですこれはそれはこの図がここから交易ルートが竹の川を入ってきてずっと鉄の遺跡がずっと京都まで続いていることをこの図は物語ってるんですよいいですかなんでこんなことをなんでこんなことを言わないんだろう言わないんですよ実はなぜ言わないか私がある人に申し上げいや船が川上がるわけねえだろうと鉄持ってここから船が上がるわけねえだろうと